ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ലാലിഗയിലെ ബാസലോണയുടെ മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാവസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടേക്ക് ചാവിയുടെ ടീം പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് മൂന്നേ ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്കോളിന് വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ബാസലോണ മത്സരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാലിഗയിലെ റഫറിയിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള റഫറിയിങ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ആരാണ് റെഫറി ആക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ റെഫറിയായി അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ദുബൈയിലൊക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ടുഗതറുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് വലിയ വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് നമ്മൾ കളർ കൂട്ടാനായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റും നടത്തും അതായത് ടൂർണമെൻറ്റിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ഒന്ന് കളറാക്കാൻ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു റഫറിനെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിസിലും കൊടുക്കും ചില ആളുകളൊക്കെ മഞ്ഞ കാടും റെഡ് കാർഡും വെറുതെ കൊടുക്കും ഒരു രസമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊരു വിസിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ കളിക്കാത്ത ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ റെഫറി പണി ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ നിൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താറുണ്ട് അതേപോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയറിയിലാണെങ്കിലും ലാലിഹയിലാണെങ്കിലും റെഫറി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ലേ അതായത് അവിടെ കളി കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയ പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കളി കാണാൻ വന്നവർക്ക് പോലും ഇതിലും ബെറ്ററായിട്ട് പിന്നെ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ടെക്നോളജി കൂടി ഉണ്ട് ടെക്നോളജി കൂടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസം നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു സീസണിൽ നമ്മൾ മാച്ച് റൂവികൾ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര തവണ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ആ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളെ കുറിച്ചും ടാക്ടിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്താ പറയുക കുറെ കൂടി നമുക്കൊരു ഒരു രസമുള്ള സംഭവമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് മിക്ക മത്സരങ്ങളിലെയും ഈ ദുരന്തം റെഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല എന്താ അത് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുമോ എവിടെന്നല്ലേ ഇനി ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു വിറ്റർ റോക്കിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെക്കൻഡ് യെല്ലോ കാർഡിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് അങ്ങനെ റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്ത് ചെങ്ങായിനെ പുറത്താക്കി ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗെറ്റ് ഹാഫക്കെതിരെയുള്ള റയൽ മാഡിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ഈ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ നടന്ന മത്സരമാണ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്നുള്ള സ്കോറിൽ തന്നെ റയൽ മാഡിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊസലു ആണ് രണ്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ മത്സരത്തിലും റയൽ മാഡിനും ഒരു പെനാൽറ്റി വളരെ ബ്ലൈറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെനാൽറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രഹീം ഡിയാസിനെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അത് ബ്രഹീം ഡിയാസും ഫ്രസ്റ്റേഡ് ആയിരുന്നു കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയും ഫ്രസ്റ്റേഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു ക്ലിയർ പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും എൻ്റെ ഒക്കെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ആണ് പക്ഷെ ലാലിഗയിൽ നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ബിഗ് ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങളാണ് ലാലിഗയെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ക്ലബുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ക്ലബുകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ദുരന്തം റെഫറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്ലബുകൾ ലാലീഗയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൽറ്റാവിഗയോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധകരോട് ചോദിച്ച
അതായത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഡിഫൻഡറും ഈ വിറ്ററോക്കിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു അതിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൽബോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെഫർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കൃത്യമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാലഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു റണ്ണ് തടയാനുള്ള ഡിഫൻഡറുടെ ശ്രമം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുതിരിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വിറ്ററോക്കി അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്തായാലും റെഫറി അത് കണ്ടില്ല റെഫറി തിരിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൊന്നും കണ്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ലൈൻ റെഫറി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്തായാലും യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് വിറ്ററോക്കിക്ക് അത് തന്നെ വിറ്ററോക്കിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അത് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് യെല്ലോ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഫൗൾ പോലും അല്ല ഫ്രങ്കിഡിയോ അങ്ങ് ഈ അലാവസിന്റെ പ്ലെയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബ്ലാങ്കോ ആണോ ഗുവേര ആണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പൊസിഷൻ മിൻബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അലാവസിന്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ അപ്പൊ പൊസിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അലാവസിന്റെ പ്ലെയറിനെ നോക്കിയോളം ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പൊസിഷൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെഡ്രിയോ ഒന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിർത്തി ഉള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തില്ല നോ പ്രോബ്ലം പോകുന്നു ലെവൻഡോസ്കിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ടാക്കിളാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ബോൾ പിന്നെ ചെന്നെത്തുന്നത് പിന്നെ വിത്തറോക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റാഫാമാരൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂലിലേക്കാണ് അപ്പൊ റാഫാമാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു വരികയാണ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സ്റ്റഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ വിത്തറോക്കി എന്നുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ടാക്കിളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ആ ചെക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിന്നെ സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് റാഫമാരനാണ് പിന്നെ റയൽ മാഡം ലോണിലാണ് ഈ ചെന്നൈ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ റാഫമാരൻ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വിറ്ററോക്കിയുടെ ഈ സ്റ്റഡിന്റെ ടിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ റാഫമാരന് പക്ഷെ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമാണ് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു ഫൗള് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിറ്ററോക്കി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരു തരത്തിലും ഫൗൾ ഇല്ല അതിനെ ഒരു രീതിയിലും ഏത് ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫൗൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഫൗള് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല അതിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കും അത് ഫൗൾ പോലും അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കും അവിടെ എന്താ വിട്ടറോക്കി ചെയ്യേണ്ടത് മാരിയോനെ പോലെ ചാടി പോവേ എന്താത് ഏ അതോ ശക്തിമാനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും ആ ടാക്കിൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ പറയാ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ട ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഒരു റഫറിങ് ഡിസിഷൻ എന്താ അവിടെ ആ ഒരു കിഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യം പറയാലോ ഒരു ഒരു കിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ ലീഗിലേക്ക് വരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വെൽക്കമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലീഗിൽ ലഭിക്കുന്നത് അടിപൊളിയല്ലേ അദ്ദേഹം ആ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ കോൺഫിഡൻസിനെ തയച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെതിരെ അപ്പീലിന് പോകുന്നുണ്ട് ബാസ്റോണ ആ ഒരു റെഡ് കാർഡ് വേവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ലാലിക ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ ഉള്ളത് റിഡിക്കുലസ് ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ കുബാർസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യങ് പ്ലെയർ എന്നുവെച്ചോളം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷന് ശേഷം ഈ അലാവസിന്റെ പ്ലെയേഴ്സ് വിറ്ററോക്കിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സാധ്യത കുബാർസി ആണോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടീനേജറാണ് പക്ഷെ മെച്ചൂരിറ്റി അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലെയർ അത് നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ വി ആറിന് ഇടപെടാൻ പറ്റൂല്ല അത്ര അതാണ് 
ബോൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ്ട് പിന്നെ പെഡ്രി ആ ഒരു ഫോൾ സ്വിംഗർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർത്ത് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കളിക്കുന്നു ലമീൻ യമാൽ എന്ന് പറയുന്ന കിഡ് മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാനൂറ് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും കഴിഞ്ഞ നാല് മത്സരങ്ങൾ ഈ ചങ്ങായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊരു യങ്സ്റ്റർ കൂടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലമീൻ യമാൽ റൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ ലെവൻ ഡോസ്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ബാസയുടെ ലൈനപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അലാവ് സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മത്സരം തുടക്കത്തിൽ ഉറക്കോളിക കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാസ്വണെ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മയക്കത്തിലായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഉണർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അലാവസിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ സാമു എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് കാരണമായിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിക്കോമായിട്ട് നിന്ന് ലോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെങ്ങായി ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രസൻസാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അരൂഹമാണെങ്കിലും കുബാശയാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൺസേലോ ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പിന്നെ അലക്സോല ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാസ്റോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ വൈഡർ ഏരിയകളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിലും ബാസ്റോൺ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ കൂടുതൽ നാരോ ആയിട്ട് ടക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വൈഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ക്രോസുകൾ വരുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ബാസ്റോൺ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെന്താണ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഇവൻസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പത്താമത്തെ മിനിറ്റിലെങ്ങാനും ബാസ്റ്റോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോർണർ എന്നാണ് അപ്പോൾ കോർണർ ഷോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ഇടിയോ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നു അരൂഹോയെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ചാടി വീണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡറല്ല വീക്ക് ഹെഡറാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അത് പിന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റാഫ മാരനാണ് നല്ലൊരു ഡൈവിങ് രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലും ബാസ് സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സ്കാരി മോമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് പീസിൽ നിന്ന് അതായത് കോർണറിൽ നിന്നാണ് കോർണർ ബാസ് മോമെൻ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നു സാമുവിൻ്റെ ഹെഡർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെഡറാണ് അത് ജസ്റ്റ് വൈഡായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തിരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് നടത്തുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഹെഡർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് പക്ഷേ വൺസ് അഗെയിൻ അവിടെ പിന്നെ ബാസ് മോമെൻ്റ് ഡിഫെൻഡിങ് അത്ര മികച്ചതല്ല പിന്നെ പെഡ്രി ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രങ്കി ഡിയോങ്ങിനെ പിക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രങ്കി ഡിയോങ് ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് കയറി കളിക്കുകയാണ് ഫ്രങ്കി ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ റണ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഗുണ്ടോനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രൂബോളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് റാഫമാരിൻ്റെ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ റണ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലെവൻ ഡോസ്കി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രൂബോളാണ് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ലെവൻ ഡോസ്കിയുടെ ടച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ആണ് ലെവൻ ഡോസ്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് താനൊരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്ട്രൈക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ലേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നാണ് കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോം നല്ല രീതിയിൽ മങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ സീസണിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോം വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ലാലിക ഗോൾ മാത്രമാണ് ആകെ പതിനാല് ഗോളുകൾ മാത്രമേ ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ ഈ ചെങ്ങായി അടിച്ചുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാസോണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്ലേ ഒന്നും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ ലിങ്ക് അപ്ലേയും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു ഷാർപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ലെവൻ ഡോസ്കിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആ ബോൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് പുറകിലേക്കാണ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ ത്രൂ ബോൾ അത് മനോഹരമായിട്ട
പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്രോസ് വരുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പിന്നെ കൂണ്ടെ ബോക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൂണ്ടയുടെ ഒരു ഏരിയ ടു ഡിഫെൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അരൂഹോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അരൂഹോൻ്റെ സ്പേസ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡിഫെൻസിൽ ക്രോസ് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നു അലാവസിൻ്റെ താരം ആരാണ് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗുരീരി ഗുരീരിയുടെ ഹെഡ് മനോഹരമായിട്ട് ഇനാക്കി പെന്ന സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ കണ്ടു ഇനാക്കി പെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റകൻ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സേവാണ് ഇനാക്കി പെന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഹെഡറാണ് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായത് മോശം ഡിഫെൻഡിംഗ് ആണ് ബാസ് സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റൊരു ക്രോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അലാവസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ വിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫാർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ വിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് സാമുവിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് സാമുവിൻ്റെ ഷോട്ട് അത് നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് വൈഡായിട്ട് പോവാണ് കുബാർ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സാമുവിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു കുബാർ സി അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാമു ഒരു ഒരു ത്രട്ട് തന്നെയാണ് ബോക്സിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ആ ഒരു വൈഡ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ബാസ് സംബന്ധിച്ചോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഏരിയയിലും ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കൺസേലോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെന്തായാലും പിന്നെ ഈ വൺ ജീറോൻ്റെ ലീഡുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കിടക്കാണ് ബാസോണ ലൂയിസ് റിയോയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ചാൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഗുരീരിയുടെ ഒരു ഒരു നല്ല ഡമ്മിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്രോസിൽ ലോ ക്രോസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ റിയോയ ആ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂണ്ടെ വൺസ് അഗൈൻ ടക്കിനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ റിയോയ്ക്ക് ഒപ്പം അല്ല ഉള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഊട്ട് ഉള്ള ഷോട്ട് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും ബാസോണയ്ക്ക് പിന്നെ ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അത് അത്ര നല്ലൊരു ഡിഫെൻഡിങ് അല്ല ബാസോണ ചോടോളം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബാസലോണ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ലമീനിയ മാലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാര്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഡിഫെൻസീവ് സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ടൈറ്റ്ലി മാർക്ക് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറേ കൂടി സ്പേസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അത് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോങ് ബോൾ വരെയാണ് ഡിഫെൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലമീനിയമാൽ റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പെഡ്രിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വൺസ് അഗൈൻ പെഡ്രി ആ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പോസ് എടുക്കുന്നു പോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലെവൻഡോസ്കി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുണ്ടോയുടെ ലേറ്റ് റൺ അദ്ദേഹം കാണാണ് ആ ഒരു ഫാർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗുണ്ടോക്ക് പെഡ്രി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ബോൾ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പം അതൊരു വോളി ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് ഗുണ്ടോൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു ഷോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുണ്ടോ തൻ്റെ ക്ലാസ് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാസ്വണ പക്ഷേ ആ ഗോൾ അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ബാസ്വണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവർ ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാവി കൺസലയോ മാറ്റുന്നു ഹെക്കൽ ഫോർട്ടിനെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഈ സോല കൺസലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാ ഹെക്ടർ ഫോർട്ടിനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അ
രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്പർമാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാറ്റിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ടും ഹാവി ലോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അലാവസിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പറുകാരനെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ലമീൻ യമാൽ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ടാലന്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പോസ് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഫേക്കിങ്ങിലെ ശ്രമം നടത്തുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ പെഡ്രിക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ പെഡ്രി ആ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ബോക്സിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രങ്കി ഡിയോങ്ങിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രങ്കി ഡിയോങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ഹെക്ടർ ഫോർട്ടിനുള്ള പാസ് ഹെക്ടർ ഫോർട്ട് അപ്പോഴേക്കും ബോക്സിലേക്ക് റൺ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെക്ടർ ഫോർട്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നല്ല പാസ് കൊടുക്കുന്നു ഹെക്ടർ ഫോർട്ട് അത് കട്ട് ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ബിറ്റർ റോക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബിറ്റർ റോക്കെ തൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് വലയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾ അതായത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷറാണ് ബിറ്റർ റോക്കെ ബിറ്റർ റോക്കെ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ അടിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റാതിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഈ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേലോ കാർഡ് കിട്ടിയതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഗെയിം വാന് കിട്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം കാരണം ഭീകരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരാളുടെ ജീവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫൗളല്ലേ ചങ്ങാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാന് കിട്ടാതിരുന്ന ഭാഗ്യം എന്തായാലും ടാലന്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലെയറിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗോൾ സ്കോററാണ് കൃത്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വല എവിടെയെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആ ഒരു ടൈഗർ സെലിബ്രേഷൻ എൽ തിഗിരി എന്നുള്ളത് അല്ലെ വലിയ പേര് ടൈഗർ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ കാണാം അത് ഇനി ബാഹ്റോണ ആരാധകരും ചോളം ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ ബ്രസീലിയൻ യങ് സ്ട്രൈക്കറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ബാഹ്റോണ രണ്ട് ഗോളിൻ്റെ ലീഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് ആ ഒരു ദുരന്തം ഡിസിഷൻ നമുക്ക് റെഫറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് എഴുപത്തി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ സംഭവിച്ചാണ് പിന്നെ എൺപത്തി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഇനീഗോ മാർട്ടിനസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് റോമിയോ കൊണ്ടുവരുന്നു കുബാർസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ പാസ്വണ പത്ത് പേര് വെച്ചിട്ട് മത്സരം സി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെങ്ങാഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ ബിൽഡപ്പിൽ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് കാരണം ഫ്രങ്കി ഡിയോങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബിൽഡപ്പിൽ അത് ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ബാസ്റ്റോൺ ചോളം ആ ഒരു വൈഡർ ഏരിയയിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസിൽ സ്റ്റിൽ ഒരു ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അരുഹയുടെ പാസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള അവസരത്തിലും അദ്ദേഹം ബെറ്റർ ആയിട്ട് പാസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക റയൽ മാഡ്രിഡ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മാഡ്രിഡ് ഡാബി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം റയൽ മാഡ്രിഡും ജിറോനെ തമ്മിലുള്ള മത്സരമുണ്ട് ജിറോനെ ഇന്നലെ പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റയൽ മാഡ്രിഡ് സംബന്ധിച്ചോളം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസിക് മത്സരം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ കാസ് മാഡ്രിഡ് വേഴ്സ് ലൂട്ടൺ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇനി കിട്ടിലും മത്സരങ്ങളുണ്ട് ആസ്ണൽ ലിവർപൂൾ മാഡ്രിഡ് ഡാബി പിന്നെ ചെൽസിയുടെ മത്സരമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാണണം യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മത്സരമുണ്ട് അത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചെൽസിയുടെ മത്സരമായിരിക്കും കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ